সুপ্রসূধি অনুষ্ঠানমালায় এখন রয়েছে প্রথিত যশা ব্যক্তিদের নিয়ে আলোকন বিষয়ক অনুষ্ঠান আলোকিত মানুষ উপস্থাপনায় জয়া শর্মা আজকের অতিথি ডক্টর অনুপম সেন আর অনুষ্ঠানটি আপনাদের জন্য প্রযোজনা করেছেন মনোজ সেনগুপ্ত সুপ্রিয় সুধি বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের হুমায়ুন চৌধুরী স্টুডিও থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথিত যশা মানুষদের সাথে আলাপন বিষয়ক অনুষ্ঠান আলোকিত মানুষে সাথে আছি আমি জয়া শর্মা এই অনুষ্ঠানে আমরা সেসব প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে কথা বলি যারা স্বশ কর্মক্ষেত্রে প্রতিবার স্বাক্ষর রেখেছেন সমাজে আলোক রশ্মি ছড়িয়েছেন সমাজ দেশ তথা মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন এবং অবদান রেখেছেন দর্শক আজকে স্টুডিওতে আমাদের সাথে এমনই একজন অতিথি আছেন যিনি দেশের জন্য কাজ করে গেছেন এবং দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর অনুপম সেন আসুন পরিচিত হই তার সাথে আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ কেমন আছেন স্যার আপনার ছোটবেলা সম্পর্কে আসলে আমি জানতে চাইবো ছেলেবেলায় আপনার ডাকটাম কি ছিল এবং আপনার জন্ম কোথায় ছিল কোথায় আপনি বেড়ে উঠেছেন সেই সব আমার জন্ম চট্টগ্রাম শহরে উনিশশো সালের প্রায় শেষ দিকে অগাস্ট মাসে কিন্তু জন্মের কিছুদিন পরেই ইয়ে হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জাপান যুদ্ধে নামল তখন জাপান পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দখল করে রেঙ্গুন পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল রেঙ্গুন যখন পৌঁছলো জাপান তখন আমাদের চট্টগ্রামে জাপান ইন্ডো মহাপুরে ছিল চট্টগ্রাম স্টেশনে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে সেই সময় সেই বোধ হয় তেতাল্লিশে শেষ দিক হবে বা চুয়াল্লিশে প্রথম হতে পারে আমার ঠিক মনে নেই কোন সময় তখন ছোট তো খুব ছোট মাত্র তিন চার বছর বয়স আমার আমাদের আমার সবাই চট্টগ্রামের বেশিরভাগ পরিবারই কিন্তু গ্রামে চলে গেছিল জাপানি বোমার ভয়ে আমার বাবা তিনি ইংরেজিতে এনে ছিলেন এবং চট্টগ্রাম আইনে স্নাতক ছিলেন চট্টগ্রাম বারে উকিল ছিলেন চট্টগ্রাম বাড়ির তো উনি আমাদের নিয়ে গ্রামে চলে গেলেন মানে আমার আমি তখন ছোট খুবই ছোট আমার বড় বোন ছিল দুজন ওদের সবাইকে নিয়ে গ্রামে চলে গেলেন এবং সুতরাং বলা যায় আমার জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে গ্রামে আমি প্রথম পড়ি আমাদের গ্রামের স্কুল ধরঘাট স্কুল প্রসিদ্ধ জায়গা ধরঘাট প্রীতিলতা ওয়ার্দার যিনি প্রথম যাকে বাংলার জোয়ানো ফার্ক বলা হয় যিনি বিশ্ব বিরোধী আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তার বাড়ি এবং আমার জ্যাঠামশাই তাকে সারা সুতো ডেকে নিয়ে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বাংলা বিভাগ যখন খোলা হলো তাকে উনি অধ্যাপক করেছিলেন আহ্বান করে নিয়ে গেছিলেন সুতরাং অনেক জন্ম ধরঘাটেই সুতরাং ধরঘাট একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম স্কুলটাকে করেছিলেন কিন্তু আমার জ্যাঠামশাই উনিশশো তেইশ সালে ওই স্কুলেই কিন্তু আমি পড়াশুনো শুরু করি তো আমার যতটুকু মনে এবারে উনিশশো পঁয়তাল্লিশে তো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা গ্রাম থেকে শহরে চলে এলাম এবং শহরে এসে আমি শহরের স্কুলে ভর্তি হলাম আস্তে আস্তে মানে আমার শহরের স্মৃতিটাই মনে আছে গ্রামের স্মৃতি যে একেবারে যে মনে নেই তা নয় কিছু কিছু মনে আছে আমি কিন্তু প্রথম স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছি গ্রামে ধরঘাট স্কুলে তার কিছু কিছু আবঝা স্মৃতি মনে রয়েছে আর কি যে স্কুলের সামনে একটা বড় পুকুর ছিল সেই পুকুরে আমরা সাঁতরাতাম বর্ষাকালে ইত্যাদি ইত্যাদি আর চট্টগ্রাম শহরের স্মৃতি খুব উজ্জ্বল ছোটবেলায় চট্টগ্রাম শহরতে তখন এত লোক ছিল না সম্ভবত তিন লাখের মতো লোক ছিল তিন লাখ থেকে চার লাখ হবে 
বহু মাছ ছিল প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে একটা পুকুর ছিল দিঘি ছিল মানে অবহারিত মাঠ সেই গগন লালহাট সবাই আমরা খেলতাম বেড়াতাম ই করতাম কাঁচার এই পাহাড়টা খুব চমৎকার ছিল এখনকার মতো ঘিঞ্জি হয়নি উপর থেকে কর্ণফুলিকে দেখা যেত যে চট্টগ্রাম শহরকে সেই মালার মতো ইয়ে করে রয়েছে এই আমরা কর্ণফুলিতেও সাঁটতেছি কর্ণফুলি তখন খুবই এখন তো কর্ণফুলিতে সাঁটানোর কোনো মানে প্রশ্নই আসে না কিন্তু তখন আমরা একসঙ্গে দল বেঁধে কর্ণফুলিতে সাঁটতেছি আজকে একা দিঘিতে সাঁটতেছি এই লাল দিঘির লাল দিঘিতে সাঁটতেছি বিভিন্ন জায়গায় খেলেছি আগ্রাবাদ তখন ছিলই না আগ্রাবাদ থেকে পুরোটা ছিল বিরাট একটা মাঠ বলা হতো ইয়ে এই ডাকার তার বিল অর্থাৎ তখন আসলে শহরেও কিন্তু গ্রামের একটা ফ্লেভার ছিল বলতে গেলে এখনকার মতো সেই ঘনবসতিটা ছিল না না একদমই না হ্যাঁ আপনার পড়াশোনার জীবনটা শহরেই শহরেই কেটেছে আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে তবে মিউনিসিপ্যাল স্কুল খুব ভালো স্কুল ছিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্কুল ছিল আজকে সেই স্কুল তার প্রসিদ্ধি ধরে রাখতে পারেনি এই স্কুল থেকে বহু বহু হাইবুল্লা বাহার থেকে আরম্ভ করে বহু লোক বহু মানুষ এই স্কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন এই স্কুল থেকে এই স্কুলে বড় হয়েছেন এই চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করা এবং তখনও ওই কাঁচের পাহাড় কিন্তু কেটে নিউ মার্কেটও হয়নি এবং ব্যাংকও হয়নি বাংলাদেশ ব্যাংকও হয়নি কিছুই হয়নি যখন আমরা অনেক আগের কথা আগের আগে স্কুল জীবনের পরে আপনার কলেজ জীবন এবং কলেজ জীবন চট্টগ্রাম বিশ্ব চট্টগ্রাম কলেজ এবং কলেজ জীবন হলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র হই এবং পঁয়ষট্টি সালে চৌষট্টি সালে পাশ করে বেরিয়ে চৌষট্টি সালে আমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছিল তেষট্টি সালে আমি এম এ পাশ করা অনার্স তিন বছর এবং এম এ এক বছর চৌষট্টি সালে শেষ দিকে রেজাল্ট বেরিয়েছিল পঁয়ষট্টি সালে আমি বুয়েটে তখন এটা নাম ছিল স্পেকেশন ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সে এখন সেটিরই নাম বুয়েট আমি সেখানে প্রভাষক হই উনিশশো সালে সামরিক শাসন জারি করে তিনি এখানকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করলেন এবং সামরিক শাসনে কোন অধিকার ছিল না মানুষের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরাই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকরাই মুখ্যত সে সময় ছাত্ররাই সেই আয়ু খানের মার্শাল ল ভেঙে প্রথম শিক্ষা আন্দোলন শুরু করল প্রথম মার্শাল ল ভেঙেছিল যতটুকু আমার মনে পড়ে সেই ইয়ের সরাজি যখন মারা গেলেন তখন ছেলেরা একটা ছাত্র মার্শাল ল ভেঙে রাজপথে বেরিয়ে এলো তারপরে এরা বেরিয়ে এলো শিক্ষা আন্দোলন যে শরীফ কমিশন যে এডুকেশনকে সীমিত করার জন্য যে কমিশন রিপোর্ট দিয়ে তার বিরুদ্ধে ছাত্ররা নেমে এলো অর্থাৎ মানে সংগ্রামকে ঘিরেই কি আপনার স্মৃতিগুলো হ্যাঁ আমার আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যদি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিকেট টিমের মানে ক্রিকেট খেলেছি আমাদের হল মানে হল ভিত্তিক খেলা হতো যেমন ন্যাশনাল হল সঙ্গে ফুটবল হল ফুটবল হলের সঙ্গে জগন্নাথ হল এসব হল ভিত্তিক আমি হলেরই খেলোয়াড় ছিলাম এবং ক্রিকেট খেলতাম আমি একসময় কিন্তু ইন্সপেকশন ইলে মানে ষোলো জনের মধ্যে বাংলাদেশে অনেক ভালো খেলোয়াড় থাকলেও কিন্তু সে সময় পাকিস্তান টিমে কাউকে সুযোগ দেওয়া হয়নি তখন যদি ক্রিকেটে চলে যেতেন তখন হয়তো আমরা সমাজ বিজ্ঞানী যে ডক্টর অনুপম সেন যিনি আমাদের বাংলাদেশকে এখন বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন তাকে আমরা পেতাম কিনা জানি না তো সাথে বড় হোক যাই হোক বাংলাদেশ আসলে এত বড় একজন সমাজ বিজ্ঞানী পেয়েছে তো বন্ধু বান্ধবদের সাথে কি কোনো মজার স্মৃতি আছে 
বহু মজার স্মৃতি সেই সব বলতে গেলে তো অনেক সময় দরকার একটা শুনতে চাই যে কোনো একটা ঘটনা না যেমন ধরুন ইয়েতে আমি কর্মফুলিতে সাঁতারছিলাম যখন হঠাৎ একটা ঘূর্ণিতে পড়ে গেছিলাম তো ঘূর্ণিতে পড়ে যাওয়ার সময় আমি ভেবেছি আমি মারাই যাচ্ছি আর কি কিন্তু আমার আমি সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি আরেকবার অবশ্যই সেটা শিক্ষক জীবনে সে কর্ণফুলিতে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি এবং সাঁতারতে যে তখন আমি বুঝতে পারিনি যে আমার আর দম নেই আমি সে আগের মানে অল্প বয়সের সেই আমার ডাক নাম জিজ্ঞেস করছেন আপনি খোকন সেই খোকন নেই আমি এখন প্রায় করব এবং আমার পক্ষে এটা নামাটা ভুল হয়েছে সেই সেটা প্রায় কাপটাইয়ের কাছে একটা ইয়ে থেকে নেমেছিলাম আর আগে তো বেশ আসলে মজার বলতে গেলেও আসলে বলতে গেলে বেশ কষ্ট করে বা ভয়ঙ্কর বলা যায় আমাদের জন্য এগুলোই ছিল মজার আসলে বুঝতে পারছি না যে যে মাঠে মাঠে ঘোরা ইয়ে করা তো আমাদের সময় তো এই চট্টগ্রাম শহরটা শেষ হয়ে যেত প্রবর্তকের ওখানটায় প্রবর্তক না আসলে শেষ হয়ে যেত আলমাস সিনেমা এখন যেখানটা আলমাস সিনেমা সেখানটায় তারপর থেকে তো গ্রাম এবং ষোলো শহর এখন পুরোপুরি শহর জ্বালানি হাট পুরোপুরি শহর এগুলো তো সব শিক্ষক হয়েছি সে উনিশশো ছেষট্টি মার্চে তখনও আমার মনে হয় ঢাকা বিশ্ব ঢাকা তো অনেক ছোট শহর এবং খুব সুন্দর শহর খুবই চমৎকার শহর যে আজকের মতো সেই কোটির উপরে লোক তখন তো ছিলেন তখন বড় জোর লাখ দশক লোক ছিল ঢাকা শহরে তাও নয় আমার সম্ভব আমার ছয় সাত লাখের বেশি ছিল বলে মনে হয় না আমরা এখন একটু আপনার মা সম্পর্কে জানতে চাই আমার মা আপনার পরিবার সম্পর্কে আমার মা হলেন আমার মা পড়াশোনা করেছিলেন বেথুনে উনি ছোট বড় হয়েছেন কলকাতায় মানে বড় বিয়ের আগে পর্যন্ত মানে আমার উনি বেথুনের ছাত্রী ছিলেন উনি ভালো ইংরেজি বলতো মারতেন লিখতে পারতেন এবং বাংলা খুবই ভালো জানতেন এবং আমার মার মানে আমার প্রমাতা মহ মায়ের মায়ের বাবা হলেন শরৎচন্দ্র দাস তিনি একজন খুব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিরাট পণ্ডিত এবং দেব পাহাড় যেটা চান ভাই সে দেব পাহাড়ের উনি মালিক ছিলেন দেব পাহাড় আমার ছিল এবং উনি তিব্বতে গেছিলেন আঠারোশো একাশিতে একাশি আঠারোশো একাশিতে তিব্বত যখন নিষিদ্ধ দেশ ছিল এবং ওর বই জার্নি টু সেন্ট্রাল টিবেট অ্যান্ড লাসা একটা অসাধারণ বই ইন্ডিয়ান পণ্ডিত ইন দ্য ল্যান্ড অফ স্নো সেটিও অসাধারণ বই উনি প্রথম দেখিয়েছেন যে অতীশ দীপঙ্কর ওর ওই ইন্ডিয়ান পণ্ডিত ইন দ্য ল্যান্ড অফ স্নো উনি প্রথম দেখিয়েছেন জ্যোতিষ দীপঙ্কর বাংলাদেশ থেকে সেই তিব্বতে গেছিলেন তিব্বতে যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন উনি ইয়ে থেকে তিব্বত থেকে উনি দুবার তিব্বতে গেছিলেন এবং ছদ্মবেশে লামা হিসেবে এবং উনি যে লামার কাছে শিখেছিলেন তিব্বতি ভাষা সেটা সে লামা কিন্তু দার্জিলিংয়ে ছিল উনি দার্জিলিংয়ে সে সময় সরকারি যে কলেজ স্কুল ছিল সেটার প্রিন্সিপাল ছিলেন ইয়ে শরৎচন্দ্র দাস তার কাছে তিনি বৌদ্ধ মানে ইয়ে তিব্বতি ভাষা শেখেন শিখেই কিন্তু তিনি গোপনে ওই তিব্বতি ছদ্মবেশে ওই সিঞ্চের লামার সঙ্গে তিনি তিব্বতে গেছিলেন এবং তার তিনি তিব্বত থেকে মহাকবি খেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্ব অবদান কল্পলতা নিয়ে এসেছিলেন যেটা পরে উনি উনিশশো সালে তিব্বতী থেকে সেটাকে উনি তিব্বতী নয় সংস্কৃত থেকে সেটাকে উনি অনুবাদ করেছিলেন বাংলায় এবং তার গল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার নৃত্যনাট্য কাব্যনাট্য ইত্যাদি লিখেছেন যেমন শ্যামা এবং রবীন্দ্রনাথ সেটা তার ইয়েতে লেখা দেখবেন অবদান অবদান সত শ্যামা চণ্ডালিকা নটির পূজা পূজারিণী এগুলো শ্যামার ওই বোধিসত্ত্ব অবদান কল্প তার গল্প নিয়ে মহাকবি খেমেন্দ্রের আমি আপনার মার কথা যখন বলছিলাম তো পরিবারের কথা একটু জানতে চাই আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা সে সম্পর্কে আমার স্ত্রী এই আমার স্ত্রীর বাবা চট্টগ্রাম অংশাকার লুণ্ঠনে ছিলেন ইয়েতে সূর্য সেনের সঙ্গে সেই উনি মানে বলা যায় যে 
স্কুল জীবন শেষ করে যখন কলেজে ঢুকেছেন সেই সময় তিনি সেই চট্টগ্রাম আস্তাকার লুণ্ঠনে সেই যে সূর্য সেনের দলে যোগ দেন ব্রিটিশ বিরোধী ইয়েতে এবং সেই জালালাবাদের যে যুদ্ধ হয়েছিল ওর নাম সুরত বল ওনার পাঁচ ভাই ছিলেন সেই যুদ্ধে উনি ছিলেন লোকনাথ বল ছিলেন ওই পুরোটি বেরই ইয়ে প্রধান মানে সূর্য সেন তার উপরই তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক যিনি যুদ্ধ করলেন লোকনাথ বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা জীবন শেষ করার পরে আপনি বুয়েটে যেটা বর্তমান নাম বুয়েট সেখানে আপনি প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এক বছর ছিলাম বুয়েটে তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই আমি আর ফরাসুর দিন একসঙ্গে থাকতাম পরে যিনি বাংলার ব্যাংকে গভর্নার হয়েছিলেন উনি অর্থনীতির আমি সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলাম আমরা একই ইয়েতে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম এবং পরে আমরা প্রায় একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন বছরের মতো ছিলাম ফরাসুর দিন অবশ্য মাঝখানে উনি সিএসপি হয়ে চলে যান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক থেকে অর্থনীতি প্রভাষক ছিলেন তিনি আমি শিক্ষা শিক্ষকতা জীবনে থেকে যাই এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সমাজ বিজ্ঞান খোলা হলো তখন আমাদের প্রায় প্রত্যেকে একটি প্রমোশন দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি ভিসি তিনি আমাদের নিয়ে এসেছিলেন এয়ার মল্লিক সাহেব যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশ মনোরণের সময় ইয়ে হয়েছিল ইয়ের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন ফিনান্স মিনিস্টার হয়েছিলেন এয়ার মল্লিক সাহেব উনি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন প্রথম ভিসি আমরা তার সময় যোগ দিই আমি আসি তারপর প্রফেসর শামসুল হক তারপর প্রফেসর আনিসুজ্জামান বাংলার উনি এখনও বেঁচে আছেন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আমরা সবাই উনি এসেছিলেন উনি উনি সিনিয়র লেকচার ছিলেন লিডার হিসেবে যোগ দেন আমি লেকচার ছিলাম সিনিয়র লেকচার যেটা এখন বলা হয় সিনিয়র লেকচার তখন সিনিয়র লেকচার বলা হতো এখন অ্যাক্সিডেন্ট প্রফেসর বলা হয় আমি অ্যাক্সিডেন্ট প্রফেসর হিসেবে যোগ দিই সেই উনিশশো উনসত্তরের নভেম্বরে অনেকেই উনিশশো উনসত্তরের নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে যোগ দেন প্রফেসর মোহাম্মদ আলী উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন আরও অনেকে রাজশাহী এয়ার মালিক সাহেবও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন আপনি আসলে সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবন সরি শিক্ষকতা জীবন অনেক সুদীর্ঘ বলতে গেলে তো শিক্ষকতা জীবন আমি মাঝখানে ইয়েতে যাই ক্যানাডায় যাই পিএইচডি করতে মানে আমি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে সেই সময় কিন্তু আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি হলেন সামসুল হক ডক্টর সামসুল হক আমি সাধারণ সম্পাদক এবং আমাদের নেতৃত্বে আমাদের উদ্যোগে এই লাল দিঘি ময়দানে সাত দিন ধরে আমরা একটি এবারের সংগ্রাম সেই বঙ্গবন্ধুর সেই ইয়ের আমরা একটা ইয়ে করি লাল দিঘিতে এই মার্চ মাসের সতেরোই মার্চ থেকে তেইশে মার্চ পর্যন্ত আমরা লাল দিঘি ময়দানে সতেরো আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ আমরা প্রায় এক সপ্তাহে লাল দিঘি ময়দানে একটি ইয়ে ইয়ে করেছিলাম এবারের সংগ্রামের নামে যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা गवेषणा राउटलेजुड़ेचित असाधारण सब बी एक मैं बेर चले তারা ম্যাক্সওয়ে বই বের করেছেন তারা 
অনেক বড় বড় লেখকের বই টনি বহু প্রসিদ্ধ লেখকের বই লিখেছেন আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাস ভারতের অর্থনীতির ইতিহাস যিনি প্রথম লেখেন রমেশচন্দ্র দত্ত ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া তা সে বই উনিশশো তিন সালে রাউকলেজ প্রকাশ করেছিল উনিশশো তিন সালে সেটা এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিয়ে নিয়েছে কিনে নিয়েছে ওদের থেকে রাউকলেজ থেকে সেই রাউকলেজ আমার বইটি বের করেছিল এটা আমার একটা বিরল সম্মান আরও বড় সম্মান আমি পেয়েছি এই বছর রাউকলেজ আমার বইটাকে ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া বলে একটা ভলিউম বের করেছে যে উনিশশো বিরাশি সালে তারা যখন আমার বইটা বের করে তখন আমার বইটার দাম ছিল চোদ্দ পাউন্ড পঁচানব্বই সেন্স মানে প্রায় পনেরো পাউন্ড পনেরো পাউন্ডই বলতে পারে এখন ওরা ওই বইটার দাম করেছে নিরানব্বই পাউন্ড ওরা কেন জানি একটু বাকি রাখে ওই চোদ্দ পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইনটি নাইন একশো না করে একশো নাইনটি নাইনটি নাইন করেছে এবং ফার্স্ট এডিশন হিসেবে ধরছে ওর ওই যে এই টিপির এডিশনটাকে ওরা ইয়ে করে ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া সিরিজের চব্বিশতম ভলিউমটা হলো আমার বই ওরা রাউকলেজ লাইব্রেরি এডিশনস এই নামে বের করেছে এটা ওরা পাউন্ডে দাম ধরেছে নিরানব্বই ডলারে দাম ধরেছে একশো পঁচিশ এবং ক্রোনারে এমন ঠিক মানে তেরোশো ষাট বোধ হয় তেরোশো ষাট ক্রোনার মানে সুইডিশ ক্রোনারে দাম ধরেছে বিরল একটা সম্মান এবং এটা বিদেশের নিয়ে এখানে সব বিশাল বিশাল লেখক রয়েছেন আমি নিজেই এত সম্মান বোধ করেছি এটা বের করায় রাউকলেজেই এই বছরই এরা বের করেছেন বই অনেক লেখালেখি আপনি করেছেন তো বইয়ের কথা যখন আসছিল আপনার অসংখ্য গ্রন্থ আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম জানতে চাই যেমন ধরুন আমার প্রথম বইটির নাম হলো বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমাজ বাংলা বইয়ের কথা বলছি দ্বিতীয় বই উনবিংশ শতাব্দীর ও স্বাধীনতার চিন্তা তৃতীয় বই হলো ব্যক্তি ও রাষ্ট্র গত বছর আগের বছর সাতটি বক্তৃতা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমি বক্তৃতা যে দিয়েছিলাম লিখিত বক্তৃতা সারক বক্তৃতা যেমন কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কবি সুধীন দত্তের বাবা দার্শনিক হিরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে যে বক্তৃতা হিরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল লেকচার যেটা টাকা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত দিয়ে গেছেন ইকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কবি তিরিশ দশকের অসামান্য কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আপনারা জানেন যে আধুনিক কবিতার যে চারজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধদেব বসু জীবানন্দ দাস এবং অমিয় মুখোপাধ্যায় বুঝেছেন এই চারজন বা প্রবীণ মিত্র যাদের ধরুন এদের মধ্যে সুধীন দত্ত যার সেই অসাধারণ সব কবিতা এবং প্রবন্ধ রয়েছে তিনি তার বাবা তার বাবা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খুব স্নেহধন্য ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ একজন দার্শনিক দার্শনিক হিরেন্দ্রনাথ দত্ত তার স্মৃতিতে তার পুরো সম্পত্তি সুধীন দত্ত মানে হিরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পত্তি তিনি একজন খুব নাম করা উকিলও ছিলেন এই ক্যালকাটা হাইকোর্টের সব টাকাটা দিয়ে গেছেন তার স্মৃতিতে প্রতি বছর একটি হিরেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল লেকচার এই মেমোরিয়াল লেকচার অবশ্যই দায়িত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক অজিত ওর নাম এই যে সারক বক্তি হ্যাঁ সারক বক্তিয়া দিয়েছি তারপর আপনার ফ্লোরিডা বিশ্ব বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের হল্যান্ডের এই যে প্রথম যান যিনি ইয়ে করেছিলেন আর কি যিনি অর্থনীতিতে টিম্বার্জেন 
সে তার নামে যে বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমি ওদের থেকে চিঠি পেয়েছি সেই জন্য আমি জানি যে এই সব এবং আমার ওই বইটি রিভিউ করেছেন একজন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মাইকেল লিপটন লিপটনের উপরেও লেখা আছে কিন্তু লিপটন যে অর্থনীতিবিদ তার অর্থনীতি সম্পর্কে লেখা মানে অন্যের লেখা বই আছে লিপটনের উপর সেই লিপটন আমার বইটি রিভিউ করেছেন মানে ইয়ে করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট একটা প্রসিদ্ধ জার্নাল বিশ্বের এবং এটা একসঙ্গে বের হয় নিউ ইয়র্ক লন্ডন ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং সিডনি থেকে এই বইতে মাইকেল লিপটন আমার বইটারে ওরা প্রতি ইস্যুতে প্রতি মাসে একটি সংখ্যা বের করে এবং সেখানে একটি বইয়েরই রিভিউ হয় আপনার যে ছাত্রদের পড়ানো হলো ওদের জ্ঞান দেওয়াটা একটা বড় জ্ঞান বিচরণ করা কিন্তু জ্ঞান সৃষ্টি করাটাও একটা বড় কাজ শিক্ষকদের সেই শিক্ষক হিসাবে লিখতে লিখেছি একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি উনিশশো সালে কিন্তু এই প্রথম যে বই বেরোয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর রক্তাক্ত বাংলা সেই কলকাতা থেকে মানে ইয়ে স্বাধীন বাংলা থেকে যে স্বাধীন বাংলার ইয়ে ছিল স্বাধীন বাংলা এই যে মুক্তধারা যেটা এখন খুব প্রসিদ্ধ মুক্তধারা যে পত্রিকা ইয়ে পাবলিকেশন তারাই কিন্তু প্রথম বের করে রক্তাক্ত বাংলা সেই উনি উনিশশো একাত্তরে আগস্টে সেখানে আমার একটা প্রবন্ধ ছিল রক্তাক্ত বাংলায় গফর চৌধুরীর প্রবন্ধ আছে প্রফেসর আনিসুর জামানের প্রবন্ধ আছে মল্লিক সাহেব সেই বইটার সম্পাদনা করেছিলেন আরও অনেকে রামেন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ আছে অনেকের প্রবন্ধ সেখানে রয়েছে আর কি আপনার এই জীবনটা তো আসলে আপনি অনেক লেখালেখি করেছেন অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন তো পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কি কেউ ছিল কি না হ্যাঁ আমার জ্যাঠামশে ছিলেন আমার জ্যাঠামশে তো আমার আমার জ্যাঠামশে ছিলেন আমার প্রমাতা মহল শরৎচন্দ্র দাস যান কথা বললাম আমার জ্যাঠামশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাকে সারা সুতোষ ডেকে নিয়ে গেছিলেন কারণ ওর লেখা পরেই সারা সুতোষ মুগ্ধ হয়ে তাকে বাংলা বিভাগের যে চারজনকে নিয়ে বাংলা বিভাগ শুরু হয় ইয়েতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর কি সে উনিশশো সালে চারজন অধ্যাপককে নিয়ে উনিশশো সেই চারজন অধ্যাপকের একজন ছিলেন আমার জ্যাঠামশায় তার বঙ্গবাণী তার বাণী মন্দির তার শ্রী মধুসূদনের উপর মধুসূদনকে কিন্তু উনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই শশাঙ্গ বনের লেখার মাধ্যমে কিন্তু মধুসূদন মধুসূদনের একটা খুব তীব্র সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার ফলে মধুসূদন একটু কিন্তু ইয়ে হয়ে গেছিলেন তাকে উদ্ধার করেছেন কিন্তু পরামর্শ রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন অর্থাৎ এইসব লেখালেখি থেকে আসলে আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে বাংলাদেশের যারা আমাদের দেশটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আমি বলব যে তাদের পড়তে হবে অনেক কিছু জানতে হবে গবেষণা করতে হবে তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রটাকে বাংলাদেশের বাড়াতে হবে মনে রাখতে হবে আমাদের যে উন্নয়ন যে অগ্রযাত্রা সেটার বাহন হবে জ্ঞান কিন্তু শিক্ষা এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমি মনে করি শেখ হাসিনা এই ব্যাপারে খুবই ইয়ে যে বাংলাদেশে এখন প্রতি বছর যে এই প্রতি বছর স্কুলের শিক্ষার্থীদের যে কয়েক কোটি বই দেওয়া হয় এটা তো বিশ্বে আর কোথাও নেই রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গেছিলেন রাশিয়ায় সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে উনি তাদের শিক্ষার যে বিপ্লব দেখেছিলেন তাদেরকে মুখ্য মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে আমি আমি এখানে 
যে শিক্ষার বিপ্লব দেখছি সেটা আমাকে মুগ্ধ করেছে আসলে বাংলাদেশেও সেই শিক্ষার বিপ্লব শিক্ষার বিপ্লব ঘটাতে হবে ঘটাতে হবে এবং ঘটানো হচ্ছে আপনার এই সুযোগ যে কর্মজীবনে আপনি আমি জানি যে আপনি 2014 সালে 21 পদক পেয়েছেন এবং এরবারে আরো অনেক সম্মাননা পেয়েছেন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে আসলে কাজ করেছেন তো আপনার সম্পর্কে আসলে বলতে গেলে শেষ হবে না আমাদের আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে গেলে জানার ছিল কিন্তু কথা বলতে বলতে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারো আমাদের স্টুডিও আশার জন্য আশা করছি আপনার সাথে আবারো কথা হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম দেশ খ্যাত এবং আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত সমাজ বিজ্ঞানী ডক্টর অনুপম সেনের সাথে তিনি বলছিলেন যে জ্ঞানের চর্চা ছাড়া একটি জাতির আসলে উন্নতি কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় তাই একটা জাতিকে যদি সামনে এগিয়ে যেতে হয় যদি একটা জাতিকে নিজের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে হয় তবে অবশ্যই জ্ঞানের চর্চা করতে হবে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য দেখা হবে আলোকিত মানুষের পরবর্তী আয়োজনে